El próximo 4 de julio, día importantísimo para esta nación, el 4 de julio del 2012, se dejará de escuchar en la antigua ex cubanísima, la ex 1140, ese azúcar, azúcar, que era la el símbolo, el pendón emblemático de esa emisora que es, que fue la madre de todo un comienzo que se llamó el milagro cubano de la radio cubana exiliada en Miami. Y al terminar ese azúcar de Celia Cruz para siempre, terminarán muchas cosas. Y siempre recordaré que el sello mexicano habrá contribuido a ahogar, a silenciar el azúcar de Celia Cruz. Porque los mexicanos, salvo excepciones, no han sido nuestros amigos. Especialmente los órganos de poder, las fuerzas vivas y todo ese elemento que existe en ese país. México fue el único país que no quiso expulsar a Cuba de la OEA y contribuyó a que comenzara ese experimento terrible que ha sido el comunismo en mi país por más de cinco décadas. México, que ha contribuido a, a desviar, a desnaturalizar, a diluir el mensaje cubano anticomunista a partir de Miami. Siempre ha buscado la forma de neutralizar las fuerzas, las energías de nuestra causa. Y ahora un charro echa a un lado a un mambí. Sí, es una metáfora, pero muy simbólica. Ahora los mexicanos tendrán a su obrador y comienza otra etapa muy peligrosa, muy inquietante en el destino de los pueblos. Repito, Charrovisión entierra el azúcar de Celia Cruz.